മഹാരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്തുകാരൻ അനന്തൻ നമ്പ്യാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരോ ഇന്നത്തെ കൗണ്ടർ സ്റ്റോറി ചർച്ചയ്ക്കായി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ അൽപേഷ് ത്രിവർണം ശ്രീ സുമേഷ് കാവിപ്പട ശ്രീ ബിമൽ ചന്ദാരകം പ്രശസ്ത കള്ളക്കടത്തു നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ശ്രീശാന്ത് പണിക്കർ ആദ്യമായി ശ്രീ അൽപേഷ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ തന്നെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ഒരു കേസിലാണ് അനന്തൻ നമ്പ്യാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലാവുന്നത് കേരളത്തിലും അതിന്റെ അലോലികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ശ്രീ അൽപേഷ് താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അൽപേഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ബിനു അൽപേഷ് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു വലിയ കള്ളക്കടത്ത് മാഫിയയാണ് ഇവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് പോലീസാണ് ഇപ്പോൾ അനന്തന്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിന് കുറ്റകൃത്യം മുഴുവൻ നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലല്ലേ അൽപേഷ് എന്താണെങ്കിലും ബിനു മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് കേരള പോലീസ് തേങ്ങ പുതിക്കാനാണോ കേരള പോലീസ് ഇത് കേരള സംസ്കാരം കേരള സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കും ഇതിനെതിരെ ഞങ്ങളുടെ കുത്തിരിപ്പ് സമരം സോറി കുത്തിരിപ്പ് സമരം തുറന്നുകൊണ്ട് പോകും ഇത് ഈ കേസ് സി എ ഡികളായ ദാസിനെയും വിജയനെയും ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള യൂത്തന്മാരെ തൊടാനുള്ള കരുത്തൊന്നും പിണറായി വിജയന്റെ കൊറോണയ്ക്കില്ല ശരി അൽപേഷ് സുമേഷിന് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും അനന്ത നമ്പ്യാരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും പങ്കാളിയുമായ പ്രഭാകരൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തു വന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെയും ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിയെ ഒരു രീതിയിൽ കടക്കുന്നത് അതൊന്നും സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അനന്ത നമ്പ്യാർ ആരാണ് അനന്ത നമ്പ്യാർ ഈ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ കുഞ്ഞമ്മ അനിയന്റെ മോന്റെ ബന്ധുവിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തല്ലേ അനന്ത നമ്പ്യാരുടെ വീട് അതാരോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ അനന്ത നമ്പ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ഏതാ ഏതാ ഫോൺ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെഡ്മി ആണത് അത് റെഡ്മി ഫോൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ലേ മിസ്റ്റർ ബിനു ഇയാള് ചൈന ഏതാ ചാരണമെന്നുള്ളത് അതൊന്നും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ ബിനു സുമേഷ് ഈ എയർപോർട്ട് വഴിയാണല്ലോ കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് നടപടി എടുക്കും നോട്ട് നിരോധിച്ച പോലെ വിമാന സർവീസുകളൊക്കെ റദ്ദ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം മോദിജി ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് വരട്ടെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരട്ടെ നമുക്കത് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഒരു നിമിഷം സുമേഷ് ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടത്ത് രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യം ശ്രീ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി നമ്മളോടൊപ്പം ഫോണിലൂടെ ചേരുന്നു സാർ കള്ളക്കടത്ത് രംഗം ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടി ചേർക്കാനുള്ളത് അല്ല അല്ല ബിനു അത് കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അതൊരു മേക്ക് ഇൻ ബിലീഫ് ആണ് അതെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അല്ലെ അത് ഭംഗിയാണ് അല്ലെ ബിനു അത് കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അതൊരു വേറെ പ്രോസസ് ആണ് അത് നമ്മള് നമ്മളതിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അത് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല അതൊരു ഇതാണ് അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊരു നമ്മൾ അതിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മളതിന്റെ നമ്മളതിന്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ ഡിസ്കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നു അൽപേഷ് താങ്കൾക്ക് തുടരാം അതായത് ബിനു മറ്റൊരു കാര്യം അൽപേഷ് പറഞ്ഞു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തമ്പേരുടെ കള്ളക്കടത്തിലെ പ്രധാന പങ്കാളി റോക്കി ബായ് കെ ജി എഫിലെ റോക്കി ബായ് മഹാരാജസിലെ എസ് എഫ് ഐ കാരനായിരുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയാണ് അത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീ ബിമൽ ചന്ദാരകത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും പറയൂ എന്തൊരു അപഹാസ്യമാണിത് കോളേജിൽ പോകാത്ത റോക്കി ബായ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ മാനാസ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ബിമൽ ഇത് ബിമൽ ചോദിക്കുമെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ബിമലിന്റെ ഒരവസരം കളയണ്ട എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കെ ജി എഫിലെ റോക്കി അല്ല മറിച്ച് റോക്കിയുടെ അയൽവാസിയായ ഒരു 
സാങ്കേതികമായ തകരാറ് മൂലം സുമേഷിനെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സുമേഷ് ലൈനിലുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം എന്താണ് കള്ളക്കടത്തി രംഗത്തെ വിദഗ്ധൻ ശ്രീശാന്ത് പണിക്കർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അല്ല നോക്കുമിനു ഈ കള്ളക്കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ശ്രീ കാരാക്കുട്ടിൽ ദാസന്റെ ക്യൂബാക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ സൈദ്ധാന്തിക ആചാരനായിട്ടുള്ള ചെഗുവേര ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള കള്ളക്കട കള്ളക്കടത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്കിതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു കള്ളക്കടത്ത് വിദഗ്ധനല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ക്ഷമിക്കണം വിനു എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് മറ്റൊരു ചാനലിൽ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധനായിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ അവിടെ പോയി കുറച്ച് കുളം കിളക്കാനുണ്ട് ശരി നന്ദി ശ്രീ ശ്രീശാന്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കോളിളക്കം ഉണ്ടാകും എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെഡിയായാൽ ഉടനെ അനന്തം നമ്പ്യാരുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളുമായി ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും അടുത്തതായി മാപ്പ് പറയാതെ വയ്യ എന്ന പ്രോഗ്രാമുമായി ഞങ്ങളുടെ നിഷ്പക്ഷ അവതാരക ഉഷാ ബാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്ത